Well, I'm not really, to be real honest, I'm not familiar with which countries sold the most of which songs, but uh, you're just going to get all my nation of records here. Para falar a verdade, eu não estou familiarizado com que músicas e que países fizeram mais sucesso. Mas vocês vão ter o melhor do meu show. Eu tenho uma pergunta para você. 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 A pergunta foi se os irmãos tiveram alguma influência sobre a minha a carreira do Ed. E ele disse que é o fã número um dos BGs. E é claro que tem uma certa influência no decorrer da carreira. Há planos para o lançamento de um novo LP? Alguma coisa assim? Em fato, sim. Vamos estar indo no estúdio, provavelmente em about setembro. Uh, with a producer by the name of Richard Perry, who produced the Pointer Sisters, and he produced uh, Julio Iglesias and uh, Willie Nelson. So I'm looking forward to that. É, tem para setembro a, a data marcada para a gravação de um LP com a produção do Richard Perry, que é o mesmo produtor de influências de Willie Nelson e Carly Simon. Uh, Quem sabia que está te gostando do seu primeiro LP com o João Gomes e esse lançamento coincidiu com a época de, de, do último álbum com as três irmãos, com o Luiz, a Catarina Fibra, foi o maior sucesso dele. Então, como foi assim uma relação, o lançamento do primeiro LP, grande sucesso dos irmãos ou foi coincidência? Não, eu tenho que corrigir um pouco aqui. O meu primeiro LP foi com o Saturday Night Fever. My first LP was Flowing Rivers, but uh, my album Shadow Dancing coincided with Saturday Night Fever, which um, I just think at the time with the with the big success of Shadow Dancing and Saturday Night Fever, it was just a very it was just a great good thing for the whole family. Foi um acontecimento assim para a família. Foi uma coincidência de ter feito Shadow Dancing ter lançado na mesma época e ter o grande sucesso que teve tiveram os pedidos com Saturday Night Fever. Mas o primeiro LP foi anterior. Foi isso. Ele canta sozinho de, do, dos guitos, é sinal que ele vale pelos três? Uh, you, the only one, uh, the only solo singer of the Gift Brothers. Does that mean that you're worth the three of them? No, I wish, I wish. <laughs> <laughs> no, I don't think I'll ever be worth as much as them. But, uh, but no, uh, what I must say is that um, for the very first time now, uh, Barry is doing his first solo album, which will be released very soon. And of course, Robin has got his second album out, now produced by my brother Morris. So they're all doing some solo things now, so I'll have to watch out. <laughs> a concorrência agora vai ser brava, porque Barry está lançando seu primeiro álbum e o Robin está lançando seu segundo álbum, o LP, né? com a produção do, do Maurice. Quer dizer, então a concorrência vai ficar difícil agora. Por enquanto ele era o, foi o primeiro, o único, até um tempo atrás. Como você definiu o público dele? What kind of, uh, how would you define your public or, you know, people who buy your records and go to your shows? Young. <laughs> <laughs> um, that's very hard to say uh, because at the moment in the United States, for instance, I'm getting a little bit more of more of an older audience now because I'm playing a lot of like Las Vegas casinos and things. 
but um, I must say down here it's still very much young and girls, yes. And it's exciting. Só um jovem. É difícil definir, né? Nos Estados Unidos, no momento, ele está cantando mais para as plateias Las Vegas e os cassinos e tal, que é um público adulto. Mas no Brasil, tem que ser nas jovens. Eu gostaria de saber dele se ele se apresenta para uma turma ou orquestra, quem faz uma banda de show e quem seria o maestro do mundo. Do you have a group, uh, an orchestra? Uh, sure, there's some of them are here now. <laughs> who's the conductor? Well, the conductor uh, on this particular tour is a man by the name of John Eidsvog. I can spell that for you if you want. John Eidsvog. What's E I D S E O O G. And um, it's, uh, we've got about 15 people with us here. And, um, it's, Uh, well, they're very famous musicians. Uh, they were arranged from working with John Lennon, Santana, Kim Carnes. Very good musicians. Tem ótimos músicos. São 15 no conjunto. Pessoal que, que trabalhou com John Lennon, com Santana, com Kim Carnes. Pessoal muito bom. Inclusive tem alguns aqui. And the arrangements are by. The arrangements are mostly by myself and uh, my people, my rangers back in the United States. Eu mesmo faço os arranjos e meu pessoal nos Estados Unidos. Yeah, for the for the stage. Well, I've been sleeping, but I will. Terrible, you really. I look like I'm half asleep, but I'll take you up. Just two minutes. Thank you. No comments. You are the Canadian American. Well, to be really honest with you, um, in the very beginning, um, the sound was very similar because the songs were written by my brothers, and my brothers sang on my records with me. So, and as with all brothers, when they sing together, there's a family sound. So of course that uh, that accounts for the, the BG or the Gibb family sound, so to speak. But um, I didn't really it didn't really make me suffer. I mean, I still sold records. So do you want to cover that first? Yeah, I'll cover the second one. Então, é quando o pessoal grava junto numa família, você acaba tendo um som de família. No começo os BGs faziam as músicas por aí, né? Então cantavam também no LP. Quando eu conheci disso saía um som parecido, mas isso não afetou nada, porque vendeu muito disco do mesmo jeito. Isso é o começo da história. Então, você vai falar do Grammy? Sim, sim. Agora well, vai falar do Grammy. Grammy. Você recebeu duas indicações para o Grammy. Sim, right. eu fui nominado para o Best New Male Vocalist do Ano, e o Best New Artist e o Best Singer. Você recebeu três nomes, nomeações. Na verdade, melhor vocalista do ano, melhor artista masculino do ano e melhor lançamento. But you must understand the um, the, Gram the Grammy Awards is the American equivalent to the Academy Awards of films or for music, and just to be nominated is just an, uh, just as big an honor as winning it. So, and also I had a lot of tough competition that year. Teve uma concorrência muito difícil aquele ano e o Grammy é mais ou menos como o Oscar. O que vale a pena é você concorrer, ser nomeado e não necessariamente ganhar, levantar o a taça. Como você definiria o seu estilo atual? Country, rock, 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 rock. I am still a great lover of contemporary R&B, rhythm and blues, and uh, but I must say that my style, I was very much manufactured in the beginning. Now I am my own style, and I don't think I've ever sang better in my life. Então, no momento ele acha que está no auge, um ponto muito alto da carreira. No começo ele teve assim as suas raízes. Rock, ele gosta de todas as tendências, mas o som dele é um som contemporâneo, é, sem assim uma linha estritamente. Ele foi muito fabricado no começo, hoje em dia ele tem uma tendência própria, que é a música dele. Como é que tem sido essa turnê que ele tem realizado em termos de resposta de público? Como foi a resposta do público nesse mundo de turnê? Well, it's uh, well. We just came from uh, Buenos Aires, and uh, last night it was just phenomenal. <laughs> it was it was very very exciting, very emotional. They just arrived. 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 Uh, where do you go from here? Go back to the States or no? We go to Santiago from here, and then a big American tour starting in Atlantic City in uh, the Caesar's Palace. 
and then all over the United States, and then in the studio. Bom, ele vai para Santiago daqui e depois para os Estados Unidos, começando em Atlantic City. Daí faz uma turnê nos Estados Unidos uh -huh. e depois okay. vai para o estúdio. Estão me avisando aqui que tem mais uma última pergunta. Vamos abrir, peço. Até igual a moto. Essa discussão dele para América do Sul, Brasil, em termos assim, inclusive de carrinho, de momento até de mercado de How do you uh, see this tour uh, in South America uh, for the market as it is for your career at this point? Well, I would like to be here promoting an album. And this is a trip that's been meaning to happen for a long time. So I'm here now for my fans, and that's the only reason I'm here for my fans right now who want to see me. But I, I really wish I was promoting an album. It would be a lot more helpful. But I'll be back to promote that when it comes out. Vai, o Henrique vai voltar para o Brasil para promover um LP. Ele gostaria de estar aqui no lançamento de um disco, okay. certo? Mas no momento essa, essa turnê tem o cunho um, um, assim de atender as fãs unicamente, de atender ao público dele. Ele pretende voltar. Henrique, Henrique, você e o seu irmão, o seu irmão. Hmm? Okay, minha gente. Well, okay, I got to one last. Uh, you just record for me here. I have a radio program. Oh, of course, FM radio. Hi, this is Andy Gibb, and you're listening to Malcolm Forrest on FM radio. Thank you very much.